నమస్కారం గోల్కొండ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పదమూడు మంది అభ్యర్థులతో కాంగ్రెస్ మూడో జాబితా జనగాం నుంచి పునాలకు లైన్ క్లియర్ సనత్ నగర్ లో శశిధర్ రెడ్డికి మొండి చేయి తెరాస హయాంలోనే మైనార్టీలకు గుర్తింపు కాంగ్రెస్ టీడీపీలు ముస్లింలను ఓటు బ్యాంకు గానే చూస్తున్నారన్న కేటీఆర్ కారు గెలిస్తే సంక్షేమం కాంగ్రెస్ వస్తే సంక్షోభం రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా టీఆర్ఎస్ గెలుపు పైన చర్చ జరుగుతుందన్న హరీష్ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే పదమూడు మంది అభ్యర్థులతో కాంగ్రెస్ మూడో జాబితాను విడుదల చేసింది అధిష్టానం ఆమోద ముద్ర అనంతరం శనివారం ఈ జాబితాను కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది ఈ జాబితాలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు పొన్నాల లక్ష్మయ్యకు ఆయన ఆశించిన జనగామ నుంచి టికెట్ దక్కగా మరో సీనియర్ నేత మరి శశిధర్ రెడ్డికి అధిష్టానం మొండి చేయి చూపింది శశిధర్ ఆశిస్తున్న సనత్ నగర్ స్థానాన్ని టీడీపీకి కేటాయించింది కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి పొన్నాల లక్ష్మయ్య పోటీ విషయంలో శుక్రవారం అర్ధరాత్రి తర్వాత సందిగ్ధత వీడిన విషయం తెలిసిందే ఆయన జనగామ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగుతారని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల బాధ్యుడు ఆర్సి కుంతియా స్పష్టం చేశారు కోదండరాం పెద్ద మనసు చేసుకుని ఆ స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ ఇచ్చారని తెలిపారు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు తర్వాత కుంతియా పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పొన్నాల లక్ష్మయ్య నాంపల్లిలోని తెలంగాణ జనసమితి కార్యాలయంలో భేటీ అయ్యి ఆ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు తాజాగా పొన్నాల లక్ష్మయ్య సహా పదమూడు మందితో కాంగ్రెస్ తాజా జాబితాను విడుదల చేసింది ముస్లింల అభ్యున్నతికి నాలుగేళ్లలో అన్ని విధాలా కృషి చేశామని రాబోయే కాలంలో మైనార్టీ సోదరులకు అండగా ఉండి వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ఆపద్ధర్మ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు శనివారం నగరంలోని నాంపల్లిలో జరిగిన మైనార్టీల సమావేశానికి కేటీఆర్ హాజరయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడారు భాగ్యనగరంలో ఇలాంటి భయం లేకుండా అన్ని మతాలు అన్ని ప్రాంతాల వారు జీవిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు కాంగ్రెస్ టీడీపీలు ముస్లింలను ఓటు వేసే యంత్రాలుగానే చూశాయని విమర్శలు గుప్పించారు వర్తమాన రాజకీయాలు తెర వెనుక భాగోతాలపై డీకే అక్షింతలు కేటీఆర్ కు రాజకీయ సన్యాసం ఇచ్చేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని టిడిపి అధ్యక్షుడు ఎల్ రమణ వ్యాఖ్యానించారు శనివారం మీట్ ది ప్రెస్ లో ఆయన మాట్లాడారు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ కే పరిమితమైన సీఎం అని విమర్శించారు బీజేపీతో కేసీఆర్ లోపాయికార ఒప్పందం చేసుకున్నారని ఆరోపించారు యువత కోరుకున్న ఉద్యోగాలు కేసీఆర్ ఇవ్వలేకపోయారన్నారు కమిషన్లకు కకృతి పడే నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు చేపట్టారని విమర్శించారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకు టీడీపీ పెద్దపీట వేసిందని రమణ తెలిపారు హుజూర్ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు నామినేషన్ పత్రాలను రిటర్నింగ్ అధికారికి అందజేశారు నామినేషన్ కార్యక్రమంలో పద్మావతి రెడ్డి మహాకూటమి నేతలు పాల్గొన్నారు మొత్తం నూట పంతొమ్మిది స్థానాల్లో ఇరవై ఐదు సీట్లను మిత్రపక్షాలకు కాంగ్రెస్ పంచింది ఈ ఎన్నికలో తొంభై నాలుగు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పోటీ చేస్తుంది కూకట్పల్లి అభ్యర్థిగా నందమూరి సువాసిని నామినేషన్ దాఖలు వేశారు శనివారం కూకట్పల్లి మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారికి సువాసిని తన నామినేషన్ పత్రాలను అందజేశారు ఆమె వెంట నందమూరి బాలకృష్ణ మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డిలో ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నందమూరి అభిమానులు టీడీపీ కార్యకర్తలు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు మాజీ పిసిసి అధ్యక్షుడు పొన్నాల లక్ష్మే తన పంతాన్ని నెగ్గించుకున్నారు ఎట్టకేలకు కాంగ్రెస్ మూడో జాబితాలో తన పేరును దక్కించుకున్నారు మొన్నటి వరకు జనగామ నుంచి కోదండరాం పోటీ చేస్తారని భావించినప్పటికీ పొన్నాల ఢిల్లీలో భారీ స్థాయిలో లాబింగ్ జరిపి జనగామ స్థానాన్ని తనకే దక్కేలా పావులు కదిపారు తెలంగాణ ప్రజల ఆదరణ ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగించిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సోదరుడు ప్రహ్లాద్ మోదీ అన్నారు వెములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరరావు స్వామిని ప్రహ్లాద్ మోదీ శనివారం ఉదయం దర్శించుకొని కోడెమొక్కు చెల్లించుకున్నారు ప్రముఖ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ ఫేస్బుక్ చైర్మన్ సిఇఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఒత్తిళ్లు వస్తున్నట్లు సమాచారం ఆయన రాజీనామా చేయాలని ఇన్వెస్టర్లు కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది కురవి మండలంలో చింతపల్లి గ్రామంలో కాంగ్రెస్ ప్రచార యాత్రలో డోర్నకల్ అభ్యర్థి రామచంద్ర నాయక్ మాట్లాడుతూ దళితులకు గిరిజనులకు మూడు ఎకరాల భూమి మైనార్టీలకు పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్లు అదేవిధంగా లక్ష ఉద్యోగాలు నియోజకవర్గానికి వంద పడకల ఆసుపత్రి లక్షల ఎకరాల సాగునీరు జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజీ ఇస్తామని సంక్షేమ పథకాలు ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తామని మోసం చేసిన కేసీఆర్ను బొంద పెట్టాలని అన్నారు అదేవిధంగా నియోజకవర్గానికి లక్ష ఎకరాల సాగునీరు మండలానికి ఒక యాభై పడకల ఆసుపత్రి నియోజకవర్గానికి ఒక వంద పడకల ఆసుపత్రి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ అని చెప్పి ఎన్నో ఆచరణ సాధ్యం కాదని తెలిసి కూడా ప్రజల్ని మోసం చేయడం కోసమే ముచ్చట్లు చెప్పిన తప్ప ఈ ప్రభుత్వం ఈ రోజు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క పనైనా పూర్తి చేసిందా ఒక్కసారి ఆలోచించండి అమ్మలాగా 
मरी वार्ल को चूस्टी गोलको न्यूज मन राष्ट्र मन टीवी प्रोग्रामी पक्ने बेल बटन नौकरी प्रोग्रम्स नचते कमेंटी